Hi students, in the last video, we basic practices for crop production. That is the video continuation part. That is the first two steps of soil preparation and sowing of seeds. That is the video that you can see in the video and the video in the end screen. Click on the end screen. Now, the third step is adding manure and fertilizer. What is the manure and fertilizer? This is the soil. Add pandrom plants or the growth kandi. So these are all substances which are added to the soil in form of nutrients to enhance the growth of plants. Soil fertility abdi na enna. Soil fertility na man valam. Man nila already nutrients vandu present cha hi irko. Adha vandu man soil vandu plant growth kandi kudukde. The inherent capacity of a soil, soil வந்து அல்லுடி வலம் வந்து இருக்கு to supply the nutrients to the crop plants in adequate amount and suitable proportions. இந்த manure, fertilizer, soil fertility எல்லமே வந்து nutrients தான். இது எதுக்காக தேவுப்படுது அப்படினா for the growth of plants. இதலா நாம் குடுக்காம் விட்டுட்டும் அப்படினா plant வந்து ரும்பு slow grow ஆகும். ஒரு பூ ரெண்டு பூதான் குடுக்கும் இதில்லா நீங்கள் குடுத்தீங்க நாத்தா சிக்கிரமா நரைய பூ புக்கும் சிக்கிரமா வலரும் நரைய காய் காய்கும் இப்போ, manure நான் என்ன, fertilizer நான் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம். manure அப்படிங்கருது organic substance. இது வந்து நமக்கு natural ஆவே கடக்கைக் குடியது. Which is obtained from the decomposition of plant and animal waste. So, plant waste, animal waste, decompose ஆகர்து முலேமா. அதுனால் கடக்கைக் குடிய organic matter ரத்தா, natural கடக்கைக் குடியது நம்ம manure அப்படின்னு சொல்லும். இது farmers எப்படி பண்டுராங்க அப்படினா, வேச்சு டம்ப் பண்ண விட்டுட்டு decompose பண்டுதுக்கு ஒரு 15 days, 1 month அப்படின் சொல்லு டைம் குடுத்து மக்கி போகிறதுக்கு அலோ பண்ணுவாங்க மக்கி போகும் ஓதான் தெடத்தில பத்திங்க அப்படினா earthworm, புளுவுலாம் இருக்கும் புளு சில்சின் பூச்சியல் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா அந்த எடத்தில மன்னு மரியைதான் இருக்கும். இந்த நம்ம ரெகுலராக நம்ம பலான்டு குடுக்கும் மோது it help to maintain the soil fertility. மன்னோட வலத்த வந்த அப்படியே maintain பண்ணி வச்சிக்கிறுதுக்கு helpfulாக இருக்குது. And protection from wind and water erosion. So wind முலிம் வந்து soilலாம் பாரந்து போகிறுது. Water முலிம் soilலாம் போகிறுது அப்படினாலோ நம்ம மென்யுரு வந்து குடுக்கிறுது நால So இதல்லாமே Preventing the nutrient loss through the runoff and leaching. மல வந்து அப்படியே nutriensலாம் அடுச்சிட்டு போகிறு நாலோ, நம் organic manure குடுக்கிறது முலிமா, அதிலந்து இன் பலான்சுக்கு nutrients கடச்சிருது. It also increase the water holding capacity, soil aggregation, soil aeration and permeability. மண்ணலாம் பாத்திங்க நான் சில நேர்த்தில செம்மன் வந்து நாம் குடுத்துருந்தோம். Soil potru itu nana semen ala irhi pergi. But in the manure add pan rada nala, kunci loose a iruku watery nalla hold panie wajirukum. So loose a arkerad nala, anda soil la patinga nana atmosphere lerende plant oda root ke add pohre do. And plant lerende soil muli ma veli add pohre do. Anda mari add exchange a kerdik. Gaseous exchange நடக்கிறுதுக்கு அந்த loose அன்ன soil ஆனா manure வந்து help பண்ணது that is called a soil aeration soil முலிமா அந்த air அல்லாம் போகுதில்லையா that we call it as soil aeration and permeability அந்த soil வந்து ஊடுருவி போகும் முடியும் ரும்ப மண்ணலாம் இறுகி போய் இருந்துச்சு அப்படினா ஒரு புளு கூட அந்த குள்ள போகும் முடியாது ரும்ப தலர்வாருக்கு இந்த organic manure நம்ம வீட்டில் நாமலே குட பிரிப்பர் பண்ணலாம். நம்ம வீட்டில் செடி இருக்கு அப்படினா, ஒரு செடி உடத் தொட்டி எடுத்துக்கோங்க, அன் கண்டிப்பா இந்த மன் தொட்டில் மன் தொட்டியோ இல்லை பலாஸ்டிக் தொட்டிலியோ இது கண்டிப்போ ஒரு ஓட்ட வந்தாக அங்க இருக்கும். அல்லுடி இருந்தாலோ, okay, இல்லாட்டியும் திரும்பாதுக்கு மேல மண்ணு போட்டு உட்டுருங்க இது இந்து decompose ஆகிருதுக்கு ஒரு 15 days time குடுங்க அண்ணு இந்த 15 days timeல வந்து நாம் அப்பப்பு குச்ச வைச்சு கிண்டிக்கு விட்டுக்குடே இருக்கொண்டும் இது கொஞ்ச கொஞ்சமா கொஞ்ச கொஞ்சமா decompose ஆகாக அந்த எடுத்தல வந்து மண் புழு சில பூசிகள் இது புல்ல decompose ஆயிர்ச்சு அப்படினா இது வந்து ஒரு nutrients நம்ம plants இக்கு அலகா நம்ம வீட்டிலே prepare பண்ணி நம்ம வீட்டிலே இதுக்கிற செடிக்கு நம்ம குடுத்தரலாம் 
நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து நம்ம கெமிக்கலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது வந்து நேச்சுரலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நம்ம வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரூட் வேஸ்ட் வச்சு நம்மளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது So, fertilizer is a chemical substance that are added to the soil to improve the plant growth and yield. In the fertilizer, what is the fertilizer? Urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash and NPK. NPK fertilizer is normal. N is nitrogen, P is phosphorus, K is potassium. The fertilizer it improves the quantity of food available. ஸோ நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு நிறைய சாப்பாடு வேணும் அப்போ அதுக்காண்டி ஃபர்டிலைசர் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை கொடுத்து ஃபுட்டோட குவான்டிட்டியை அளவை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஆல்தோ தேர் லாங் டேர்ம் யூஸஸ் டிபேட்டட் பை த என்வரான்மெண்டலிஸ்ட் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருந்தாலுமே இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மழை பெய்யும் போது அந்த ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் மழை தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் வேறு எங்கேயாச்சும் ரிவர்லேயோ லேக்லேயோ போய் கலக்கும் போது அந்த கெமிக்கல் வந்து நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அதனால் இது ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தீங்கும் கூட தான் இப்போது தேர்ட் ஸ்டெப் பண்ண ஆடிங் மென்யூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஸ்டெப் இரிகேஷன் இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் டு கிராப்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஸோ ரெகுலர் இன்டர்வலில் நம்ம கிராப்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் சப்ளை பண்ணணும் இந்த வாட்டர் எதுக்காக தேவை அப்படின்னா ஃபார் த ப்ராப்பர் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் பிளான்ஸோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வாட்டர் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ மண்ணில் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா அந்த செடியோட ரூட் வந்து மண்ணில் தான் இருக்குது அந்த ரூட் வந்து தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி பிளான்ஸுக்கு வந்து கொடுக்குது இப்போ இரிகேஷன் அதாவது நம்ம வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அதோட டைம் அண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் கிராப் டு கிராப் சாயில் டு சாயில் அண்ட் சீசன் டு சீசன் ஸோ சம்மர் சீசனில் தண்ணி அதிகமாக கொடுக்கணும் பட் ஆனால் விண்டர் சீசன்லேயும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்கணும் ரெய்னி சீசனில் நமக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஒவ்வொரு சாயிலுக்கு தகுந்த மாதிரியும் தண்ணி எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மாறும் அண்ட் ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமே அது மாறும் எப்போ கொடுக்குறோம் எந்த நேரத்தில் வந்து தண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் இந்த இரிகேஷன் பண்ணும்போது இதோட சேர்ந்து நம்ம ஃபர்டிலைசருக்கு கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த இரிகேஷன் வந்து எந்தெந்த சோர்சஸில் இருந்தெல்லாம் வருதுன்னா வெல்ஸ் டியூப்வெல்ஸ் பாண்ட்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் டேம்ஸ் அண்ட் கெனல்ஸ் ஒரு எஃபெக்டிவான இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ கண்ட்ரோல்டு அண்ட் யூனிஃபார்ம் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் டு கிராப்ஸ் இன் ரெக்கொயர்டு அமௌண்ட் அட் ரைட் டைம் வித் மினிமம் எக்ஸ்பென்டிச்சர் ஸோ கம்மியான செலவில் போதுமான அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அட் த ரைட் டைமில் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் இரிகேஷன் இந்த இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது டூ மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அனதர் ஒன் இஸ் மாடர்ன் மெத்தட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது நம்மளாக பண்ணக்கூடியது இட் இஸ் டன் மேனுவலி ஃபார்மர்ஸ் வந்து வெல்ஸ் அண்ட் கெனல்ஸ்லேருந்து வாட்டரை புல் அவுட் பண்ணுவாங்க பை ஹிம் செல்ஃப் ஒன்று அவங்களா பண்ணுவாங்க இல்லைனா கேட்டில் யூஸ் பண்ணி தண்ணியை எடுத்து அதை வந்து ஃபார்மிங் ஃபீல்டுக்கு வயல் நிலங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பம்ப்பை யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் பம்ப் அப்படிங்கிறது இட் வில் லிஃப்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் த வேரியஸ் சோர்சஸ் இந்த பம்ப் ரன் ஆகிறதுக்கு ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுது தே ஆர் டீசல் பயோகேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் சோலார் எனர்ஜி இதில் ஏதாச்சும் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி பம்ப் வந்து ரன் ஆகி வாட்டர்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி வயல் நிலங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்போது நம்ம எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஃபார்மர்ஸ் அவங்களா பண்ணுறாங்களா இல்லை கேட்டலை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்களா இல்லை பம்ப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து த மெத்தட் ஆஃப் புல்லிங் வாட்டர் இட் வில் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப சீப்பர் ஆனால் இந்த மெத்தடுக்கு டிஸ் அட்வான்டேஜும் இருக்குது இதோட எஃபிஷியன்சி வந்து புவரர் தேர் இஸ் அ அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம ஊற்றக்கூடிய தண்ணி வயல் நிலங்களுக்கு ஒரு சில இடத்துக்கு வந்து அதிகமான தண்ணி போகுது ஒரு சில இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான தண்ணி போகிறதுனால அந்த பிளான்ட் கிராப்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி போதுமானதாக கிடைக்கிறது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு த ஹெவி வாட்டர் லாஸ் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் என்னென்ன குறையெல்லாம் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டிராபேக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அடுத்து வந்தது தான் மாடர்ன் மெத்தட் இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம்
ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இருக்குது ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெவி வாட்டர் லாஸும் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணி தான் இது வந்திருக்கு மாடர்ன் மெத்தடு இந்த மாடர்ன் மெத்தடில் டூ சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஒன்று ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து ட்ரிப் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே வந்து வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி இருக்குதோ எங்கே வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கோ அங்கே வந்து நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டானது இந்த ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டமில் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும் நமக்கு எப்படி ஷவர்லேருந்து வாட்டர் வருதோ அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டமில் கிரவுண்ட்லேருந்து வாட்டர் வந்து வரும் இப்படி சாரல் மாதிரி வரும் அது எல்லா க்ராப்ஸுக்குமே கட் போகும் ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வாட்டர் ஒவ்வொரு த க்ராப்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் இன் த ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் இந்த ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பம்ப் வித் ஜெனரேட்ஸ் ப்ரெஷர் இஸ் கனெக்டட் டு அ பைப் அதை பைப்போட கனெக்ட் பண்ணி அண்ட் வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகுது த்ரூ த ஃபைன் நாசல் ஆஃப் பைப்ஸ் ஸோ ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டமில் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும் ட்ரிப் சிஸ்டமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ட்ராப் பை ட்ராப்பாக ரிலீஸ் ஆகுது எக்ஸாக்ட்லி அட் த ரூட் ஜோன் யூஸிங் அ ஹோஸ் ஆர் பைப் ஸோ ஹோஸ் ஆர் பைப்பில் சின்ன சின்னதாக ட்ராப் பை ட்ராப்பாக வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது அட் த ரூட் ஜோன் ஆஃப் அ பிளான்ட் அண்ட் திஸ் சிஸ்டம் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ எஃபெக்டிவ் ஒன் ரெண்டுமே வந்து எங்கே வாட்டர் ரொம்ப ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்குதோ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ இன்னோ குளோபல் பாப்புலேஷன் வந்து இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் நைன் பில்லியனை வந்து ரீச் பண்ணிடும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது இதில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கும் தேவைப்படுது ஃபார்மிங்க்கும் தேவைப்படுது அப்போ ஃபார்மிங்க்கே வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற அப்போது எஃபிஷியன்ட் அண்ட் சஸ்டெனபிள் வாட்டர் யூஸ் அப்படிங்கிறது தேவை ஃபார் அவர் ஓன் ஜெனரேஷன் அண்ட் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் நம்ம வாட்டரை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோக்கு கரெக்டாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தேவைக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வாட்டரோட லெவல் வந்து குறைஞ்சிரும் இப்போ ஃபார்மிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது பெட்டர் சொல்யூஷனாக இருக்குது ஃபார் த எக்கனாமிக்கல் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஆன ஆடிக் மெனியூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் அலாங் வித் இரிகேஷன் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டெப் மட்டும் இருக்குது வீடிங் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் கிராப்ஸ் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நடத்தின கான்செப்ட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல் டு யூ இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ் மீ இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் செகண்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டேம் போட்டுட்ருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது இவன் கோ தேரன் சீட் ஷேர் அமங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண